孩子，你要记住了，女人也要多读书，也要有自己的追求。就算被锁在这闺阁里，也不能做一只任人摆布的金丝雀。你一定要记住阿娘说的话，千万不要把自己的命运交到别人的手里。记住了吗，孩子？嗯、第二场诗文：黄花如散金。第二场诗文，非我所长，但是张先生说了，只要尽量切题，平仄，平仄工整即可。荒唐，这岂是荒唐？有，居然七成以上的人都偏题。今年的考题是“黄花如散金”，此题如此平常，没想到竟会刷掉这么多的人。大多考生都将黄花当成了菊花，殊不知，此时楚子“青条若耸翠，黄花如散金”，这写的是清明谷雨前后的景象。此诗中“黄花”指的是油菜花，考生若写了“秋季”“菊花”，便只能出局了。此人倒是没有偏题，只是写的平仄不对，倒像是打油诗。乡野油菜花，日日不得闲。乍得游子去，谁管百姓忙长策论，平边安民之策。平边安民之策。就是这第三场策论。商先生不是还夸你文章来着吗？说，呃，剑走偏锋，雄才。呃，雄才伟略。嗯、呃，商先生是说了，说我的文章颇见雄才伟略，但他也说，说我是尝试天马行空，时有惊世之语，所以，哎呀，所以这考官如果是个古板保守的，还有可能会给我下下呢。啊，那怎么办呀、啊？哎，我想好了，第一场求己，第二场求稳。那这第三场，第三场求什么？
终于出来了。爹，怎么了？小姐，嗯，你好臭啊！你还嫌弃你家小姐我吗？还没有，心疼你还来不及呢。菊弟，你知道吗？进公园前我还发了三天高烧呢。这个会事真是要了我半条命，小姐，你考的不好了吗？我也不知道。总之，竭尽全力了吧。嗯。对了，菊丽，我跟你说，嗯、就就我那篇策论。算了算了，不说这个了。我想吃好吃的，家里有没有好吃的？有，我都给小姐做好了，有好多好吃的呢。都有什么呀？烤猪蹄儿，还有烤猪蹄儿啊，不是蒸猪蹄儿吗？若说离经叛道也不为过。此棋考的是如何平编，他倒好，这篇策论满篇都是如何养编。哎，棋棋读来，他的说法也不无道理啊。哎、什么道理啊？歪理、呃。如此喧哗，成何体统？回殿下。我等看到一篇策论，见解不同，是宜发生争执。将卷子送过来，本宫与皇叔瞧瞧，究竟是怎样的言论。皇叔，您看，这个木竹花策论写的着实大胆，不过却有几分道理。战争终究劳民伤财。这个法子未尝不可一试。这考生是北凉人还是东夏人？怎的还帮着他族说话？一问南城之儒道，教化他族之民，以儒为教，就如西域以教立国。哼！要是他说的这些有用，皇叔，我们这些年来的征战，又是为了什么？为了赢得一个。让他们听话的机会。这份卷子上的字迹，看着甚是眼熟，似乎跟第一场的无错卷极为相似。这不是昨日写打油诗的人吗？我觉得此人记性不俗，见解不凡，奇才，可与沈清红一较高下。我看这个人才华不过尔，绝不可让此人通过会试。